പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ പാച്ചിലാണ് അല്ലെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലും അറിയിക്കാതെ ഉള്ള ഒരു പാച്ചില്ലേ ആ പാച്ചിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ പേര് അഫ്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില സമയത്തെ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്കോ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരോട് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഇതിനർത്ഥം നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ ഫുൾ ടൈം കടന്നു പോകുന്നു എന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടം എടുത്തു നോക്കിയാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് പാസ് ആവാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല അടിക്കുന്ന ഒരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാൻ ഒത്തിരി സീനിയേഴ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവ ജീവിതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആ സമയത്ത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആവുകയില്ലേ അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് കോളേജ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ജോലി കിട്ടുമോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൗമാര ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രണയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ജോലിയുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അത് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പും ഒരുപാട് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊന്ന് തരണം ചെയ്ത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കി ദൈവമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് രാവും പകലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നാർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അത്തരത്തിലാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്സിലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഹെൽത്തിലൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് പിന്നെ പല ആളുകളെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഒന്നുമില്ല അവരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷെ അവർ മരിച്ചിരിക്കണം ഡെഡ് ബോഡി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണം അതല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു ഭ്രാന്തനായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റിയൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതിലും വലുത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പലതിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തരണം ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വേറൊരു ആംഗിൾ എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ വലിയ കഥകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സോ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമതായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചുറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് മറ്റാരേക്ക് മറ്റാരെയും അറിയിക്കാതെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം പണ്ട് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയോട് ബീർബൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമയവും കടന്നു പോകും എന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശ നമ്മൾ എപ്പോഴും വേണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓടുന്നത് ഒന്ന് മെൻ്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാനസികമായിട
പക്ഷെ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് റീടേക്കുകളില്ല സമ്പാദ്യത്തിന് പുറകെ പോകണ്ട എന്നുള്ളതല്ല സേവിങ് ഇസ് ഗുഡ് ബട്ട് ഡോൺ സേവ് ഇൻ ഡൈ എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് മരിക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പിൻവാങ്ങുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വൃദ്ധന്മാരുടെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും റിഗ്രറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റിഗ്രറ്റ് നമുക്കൊരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഈ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊടുക്കലും കൂടെ കിടക്കലും മാത്രമല്ലല്ലോ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ച ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിലും അപ്പുറം ഫാമിലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ച് ബന്ധം പുതുക്കൽ മാത്രമല്ലല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നതും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപകരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോൾ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് കാരണം അത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറെ അൺഫിനിഷ്ഡ് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചില കാര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പുതിയ ബിസിനസ് ആവാം പുതിയൊരു ആശയമാവാം പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രൈനിങ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാം ആ സമയത്ത് കുറെ നെഗറ്റീവ് എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് നമുക്ക് പല സൈഡിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ആവണമെന്നില്ല ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തെറ്റ് സംഭവിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചടികൾ കിട്ടട്ടെ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നിർത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ തോൽക്കുന്നത് ഓരോ തവണ തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചടികൾ കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വികാരമല്ല വിവേകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം വിവേകം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ആ മനുഷ്യൻ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് സോ അടിച്ചു പൊളിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നാവ് ഓൺ എവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ന